good morning students today's class is about symptoms taxonomic characters and life cycle of macrophomina fasciolina and botryosporia dothria so in this class we will study about macrophomina fasciolina which cause dry root rot of pulses so pulses la nareya dry root rot symptoms uh, disease varum so botry diplodia theobromae which cause the dieback uh, disease of um several fruit crops and especially in rose so ro rose la vandha namak pathina dieback one of the important disease uh next taxonomic characters asexual reproduction and sexual reproduction of abocid pathogens first of all macrophomina fasciolina comes under uh, kingdom fungi phylum ascomycota class dothriomycetes order botryospereales family botryospereaceae genus and species macrophomina fasciolina dry root rot of pulses so uh, there are two stages first one is pycnidial stage macrophomina fasciolina which produce pycnidium this is this one is asexual reproduction or asexual stage then sclerocele stage rhizoctonia betaticola black sclerosia with mycelial appendages which is uh, known as uh, resting stage or uh, resting structure that is uh, sclerosia so sclerosia vand resting structure already ungalku theriyum okay va so namakku vand matha pathogen paathina asexual reproduction sexual reproduction rendu type ah paathirupinga inga vand paathina pycnidial stage and sclerosal stage in rendu type ah paakrom pycnidial stage is a asexual stage and sclerosal stage is a resting stage so the resting stage la unfavorable condition tolerate pandrathukaga uh, sclerosal stage ku lara pathogen pogudhu okay va so sclerosal stage is for tolerate the unfavorable condition first of all symptoms of dry root rot uh, of pulses so idu vandu healthy plant paarenga evlo greenish a irukku diseased plant eppadi dull a irukku paarenga okay va so first and foremost symptom is uh, complete wilting complete wilting of uh, infected plant so namakku vandu complete or uh, sudden wilting sudden wilting uh, infect ana 2 to 3 days la namakku vandu the plant mothamave uh, wilt aidu okay va that is sudden wilting symptom and a bark spreading so at the time of sclerosal stage it will produce the bark spreading symptom namakku vandu and root la irundhu bark spread aayitu namakku verus root mattum irukum okay va adha therinjikonga next uh, it will produce black color uh, dot like um, structures on roots infected roots that is that resembles the pycnidial stage so namakku vandu pycnidia vandu irukiradhu edu resemble pannu nu paathina indha mari black color dots vandu kaati koduthuru okay va so appa sclerosia enga present a irukku nu paathina sclerosia present uh, on inner walls of the bark so namakku vandu bark urinji viludhu illaya andha bark oda inner side la uh, sclerosia present a irukku so pycnidia outer layer la bark oda outer layer la pycnidia present a irukku so symptoms appear as sudden and complete wilting of plants in patches affected plants so rotting of entire root except tap root and few laterals stem near the soil level shows large number of black pycnidial bodies so namakku vandha and collar region soil ku pakkathula iruka stem region enna nu solluvom paathina collar region nu solluvom adha paathina fulla pycnidial bodies theriyum stem portion easily pulled out and leaving rotten roots in the soil so easily pulled out from the soil adavad vandu infect ana plant ah easy ah pulled out pannalam bark of the affected roots shred and shredding even extends above the ground level so namakku vandu not even the root but also namakku vandu and stem portion la kuda enna agum pathina and shredding irukum and thol uriyirad irukum large number of dark brown black sclerosia is seen on inner walls of the uh, shredded bark so bread shredded bark oda inner walls la enna irukku nu pathina namak and sclerosia present a irukum so ipo neenga easy ah identify pannalam rendume black color dhaan pycnidia um black color dhaan sclerosia um black color dhaan but pycnidia present on uh, upper surface of the bark uh, sclerosia present on inner walls of the bark adha vechi neenga easy ah differentiate pannikalam first of all pycnidial stage macrophomina fasciolina pycnidia is a flat shaped structure uh, which is lined with uh, pycnidia fours and pycnidia pycnidia spores okay ulla vand pycnidia four irukum pycnidia four which bear the pycnidia spores okay pycnidia spores bear pannum dark brown globose pycnidia with ustiol so or ustiol irukum adu valiya da namakku pycnidia spores release aagum next sclerosal stage rhizoctonia betaticola which produce the uh, dark black color sclerosium which tolerate the unfavorable conditions 
ஸோ லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் மேக்ரோஃபோமினா ஃபேஷுவலினா ஃபஸ்ட் பிக்னிடியோ ஸ்போர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கும் பிக்னிடியோ ஸ்போர்ஸ் ஜெர்மினேட் அண்ட் மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி ரூட்ஸ் ஸோ ஹெல்த்தி பிளான்ட் இன்ஃபெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் நமக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இட் வில் ப்ரொடியூஸ் தி சடன் வில்டிங் அண்ட் இட் வில் லீட்ஸ் டு பார்க் ஸ்ப்ரெட்டிங் பார்க் ஸ்ப்ரெட்டிங்லேருந்து நமக்கு ஸ்க்ளீரோசியாக ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா அதுலேருந்து நமக்கு ஸ்க்ளீரோசியல் ஸ்டேஜ் போகும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிக்னிடியாவை முடிச்சுட்டு போயிடும் பிக்னிடியா ப்ரெசன்ட் ஆன் அப்பர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி பார்க் அண்ட் இட் இஸ் லைனடு வித்து பிக்னிடியோ ஃபோர்ஸ் ஸோ பிக்னிடியோ ஃபோர் இருக்கும் பிக்னிடியோ ஃபோர் வில் ப்ரொடியூஸ் தி ஸ்போர் ஓகேவா ஸோ ஃபோர் ஃபோருக்கும் ஸ்போருக்கும் நீங்கள் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபோர் மீன்ஸ் ஸ்டெம்மு ஓகேவா அந்த ஸ்டெம்மில் இருந்து தான் என்ன பியர் ஆகுது ஸ்போர்ஸ் பியர் ஆகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் பிக்னிடியோ ஃபோர்ஸ் பியர்ஸ் தி பிக்னிடியோ ஸ்போர்ஸ் ஓகேவா திஸ் பிக்னிடியோ ஸ்போர்ஸ் ரிலீஸ் த்ரூ தி ஊஸ்டியோல் ஸோ ஊஸ்டியோல் வழியாக நமக்கு ஸ்போர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிட்டு திரும்பி இந்த லைஃப் சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகுது ஸோ இதுவே ஸ்க்ளீரோசியல் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ளீரோசியா ரிலீஸ்டு ஆன் சாயில் ஸோ வந்து சாயில் ரிலீஸ் ஆகிடும் இட் வில் டாலரேட் தி அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் Uh, and it will initiate the disease. So, நமக்கு வந்து எது வந்து அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் டாலரேட் பண்ணுதோ அதுதான் திரும்பி அடுத்த சீசனுக்கு ப்ரைமரி இனாக்குலமாக இருக்க போகுது ஓகேவா ஸ்க்ளீரோசியா ஆக்டஸ் ப்ரைமரி இனாக்குலம் ஃபார் நெக்ஸ்ட் சீசன் ஓகேவா அடுத்த சீசனுக்கு ப்ரைமரி இனாக்குலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ளீரோசியா ஓகேவா தென் ஸ்க்ளீரோசின் ஜெர்மினேட் அண்ட் இன்ஃபெக்ட் தி ஹெல்த்தி பிளான்ட் இந்த லைஃப் சைக்கிள் அதே மாதிரி நமக்கு கண்டினியூ ஆகும் பிக்னிடியல் ஸ்டேஜ் லைஃப் சைக்கிளை சிம்பிளாக பார்ப்போம் பிக்னிடியல் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் பிக்னிடியோ ஸ்போர் Uh, infect the healthy plant and symptom production next formation of pycnidium next pycnidium spores releasing through uh, ustule next is sclerosial stage la pathina sclerosial formation at the time of unfavorable condition uh, unfavorable condition eppa form agudho appo da sclerosia form agum to tolerate the unfavorable condition seen on inner side of the shredded bark and survive in soil and initiate the disease so namakku vandu soil la vandu romba naalikku survive aayitu it will initiate the uh, next season disease so life cycle pycnidial stage so vandu detailed ah paapom it produces cellulolytic pycnolytic and other enzymes so namakku vandu pycnidial stage la enna produce aagum pathina cellulolytic and pycnolytic enzymes produce aagum which kill and disintegrate the tissues in advance of penetration and results in rotting of tissue so namakku vandu penetrate pandrathukku munadi enna pannu nu pathina டிஷ்யூ வந்து கில் பண்ணிவிடும் பிகாஸ் இட் இஸ் ஏ சாப்ரோஃபைட் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதிலேருந்து நியூட்ரின்ஸை எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அந்த இந்த வேர்டு வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்இன்டக்ரேட் தி டிஷ்யூஸ் இன் அட்வான்ஸ் ஆஃப் பெனட்ரேஷன் ஸோ வந்து பெனட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கில் பண்ணிவிடும் டிஷ்யூஸை த்ரூ செல்லோலைட்டிக் அண்ட் பெக்னோலைட்டிக் அண்டு இட் டேக் தி நியூட்ரின்ஸ் ஃப்ரம் சாப்ரோ டெட் மேட்டர்ஸ் ஸோ ஃபங்கஸ் லைஃப் சாப்ரோஃபைட்டிக்லி இன் தி டெட் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் கிரேஸ் ஒயிட் இன்டர் அண்ட் இன்ட்ராசொலுலார் செப்டேட் திக் மைசிலியம் ஸோ அந்த டெட் டிஷ்யூஸில் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரே இஸ் ஒயிட் இன்டர் ஆர் இன்ட்ராசொலுலார் அதாவது போத் இன் பிட்வீன் தி செல்ஸ் அண்ட் இன்சைட் தி செல்ஸ் ரெண்டுலேயுமே இருக்கும் செப்டேட் அண்ட் திக் மைசிலியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் வித் ரைட் ஆங்கிள் பிரான்ச்சிங் நியர் தி செப்டம் ஸோ ரைட் ஆங்கிள்னா ஒன்றும் இல்லை ரைட் ஆங்கிள் மீன்ஸ் நமக்கு வந்து நைன்டி டிகிரின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ரைட் ஆங்கிள் பிரான்ச்சிங்னா நல்ல மோரார்லெஸ் 90 degree to the main branch so okay va right angle la ninga right side nu nenjikona right angle means 90 degree so during sexual asexual reproduction dark brown globose pycnidia with an ustule are produced on the surface of the stem so inner wall of the pycnidium is lined with pycnidia 4 and pycnidia spore so don't confuse with 4 and spore okay va pycnidia spores are hyaline short and rod shaped it will produce hyaline thin one celled and oval shaped pycnidia spores pycnidia will act either as secondary inoculum or as primary inoculum so mostly act as secondary inoculum so next is sclerosial stage at the end of the growing season the fungus produces spherical black and smooth sclerosia on inner walls of the root bark ஸோ நமக்கு வந்து எண்ட் ஆஃப் தி சீசன் கிராப்பே இல்லை அப்படிங்கிற சமயத்தில் நமக்கு வந்து அடுத்த சீசனுக்கு அந்த பேத்தஜன் கண்டினியூ ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் வர்ற சீசனை வந்து டாலரேட் பண்ணணும் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அதாவது கிராப் இல்லாமே நம்ம டாலரேட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் க்ளீரோசியா க்ளீரோசியா ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் விச் டாலரேட் தி அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அட் தி ஸ்டேஜ் தி ரூட்ஸ் எக்ஸிபிட் பார்க் ஸ்ட்ரெட்டிங் ஸோ பார்க் ஸ்ட்ரெட்டிங் வந்து அப்போ தான் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸ்க்ளீரோசியா சர்வைவ் அண்ட் இனிஷியேட் நியூ இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ
order Botry of Perials, family Botry of Periaceae. So, which cause the dieback disease, common dieback and the canker pathogens of woody host plants. So, symptoms of uh, Botrytis cinera, that is dieback of rose. So, dieback of rose, uh, disease name pathing na Botrytis cinera. So, in the area genus, Botrytis, Botrydiplodia, Botrysperia. So, Botrysperia, Botrydiplodia, all are uh, there. Okay, ma'am. Wow. So, this is the species motto where our Mari Mari on the trucum. It mainly infects the cut ins. Namakund the pruning motorlia, pruning pantra, uh, and the cut ins learn the muck start up disease. So, the pair layer could die back, dying back of disease, dying back of plant tissues from tip to downwards. So, Namakund the plant to the tip layer and the downwards learn the muck disease or killer the portion la green is arco, malar the portions brown is um, dead tissues arco. That is die back disease. Mail and the kila yaran the tevoro. Okay, wow. uh, mainly through pruning ends or cut ends. Namu on the pruning mandrolia, first on the pruning mandro, and the pruning end learn the pathogen easier ulla and dryer. Other mulima namaka and the dying back disease voro. Okay, wow. so die back of citrus, citrus la patina parna, mal apex region mutnala ela yarandurku, kila la patina, greeny sarku. So in the photo patina, nala theory. Okay, wow. So, dying back of plant tissues from tip to downwards. So, Botrydiplodia theobrome will produce the Pycnidia with Ustule. So, Ustule is the This is the Pycnidia thick called uh, Pycnidia with the Pycnidiophore and Pycnidiospores. It will produce biceled Pycnidiospores. Biceled Pycnidiospores. Brown color. So, general characters of uh, Botrysperia. Botrydiplodia produce uni to multicellular ascostroma with multi layered dark brown walls. Singly or in clusters and frequently embedded in stomatic tissue. As they are bitunicate with a thick endotunica. So, we have bitunicate in the wall. There are two walls in assay. So, one is thick, thin, endotunica is thick. That's why this is your endotunica. Okay, wow. So, staked or sessile clavet with a well developed apical chamber and intermixed with hyaline, septate, branched, and unbranched pseudo paraphases. Ascospores are hyaline to pigmented, septate or coenostic, ellipsoid to ovoid, with or without mucoid appendages or sheath. So, this is, this is your uh, uh, general characters of Botryodiplodia. So, uh, this is about your uh, macrophomina fasciola and about diplodia. Now you can answer the uh, questions. Uh, first of all, pycnidial stage of macrophomina fasciola is dash. Asexual fruiting body of macrophomina fasciola is dash. Resting spore of macrophomina fasciola is dash. Sclerosium is seen on uh, dash side of the studded bark. Typical symptom of dry root rot is dash. So answer it, click pani paranga. Pycnidial stage of macrophomina fasciola is dissectonia. Sorry, actually, on the sclerosial stage of macrophomina fasciolina. Okay, wow. You look on the top of the curve. You pycnidial crea the sclerosial, sclerosial, sclerosial. Matikonga. Sclerosial stage of macrophomina fasciolina is dissectonia betaticola. Asexual fruiting body of macrophomina fasciolina is pycnidium. Resting spore of macrophomina fasciolina is sclerosium. Sclerosium is seen on inner side of the shredded bark and typical symptom of root rot is sudden wilting. So, um, in the portion, it is very important. Okay, wow. Thank you.